guys, welcome to Varanda Rai's YouTube channel. I am Sri Lakshmi. In the Hindu digital vocabulary, day 31 is in the 10 words channel. We will go to the meanings and examples. Then we will go to the session. In the session, we will be able to find an online batch in Varanda Rai's offline and online batch. We will be able to contact the screen. Offline batch is 7845730248 and the number is 7845730248 and the number is 7845730248. 4579-2238 अंदर नंबर लम कांटेक्ट किया था ना दिया हो। इनी परांता रेसिंग डे सिक्स लेवल प्रैक्टिस मदर्स हमको बच्चे पढ़ा। आधे माइटर क्लास, एंड आम द बेसिक सर्कल, मून आम द एक्सट्रीम सर्कल, नाल आम द सुपर बैच, एंड जाम द रिप अदाय द रियल इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड सिक्स मॉक इंटरव्यू। Circuitous, circuitous, other adjective on it. What is the meaning? Not direct or straight to the point, often longer than the most straightforward way. It seems not going straight to a place, but taking along a curvy route. That is, one point is one point, but uh, it is straight path. It is not a curvy route. Circuitous is the same. Not direct or straight to the point. It is direct path. But, Cuttie walaupun pula, orang straight aja tu lah, orang beri ilu orang pula ke ada ni, circuit aja tu, dah itu curvy route tu, choose ini ni ada, circuit aja, anda baca ini tu. Not direct or straight to the point, often longer than the most straightforward way, dah itu, nere pula ni katih, orang bad longer time and and longer ayat itu, ini orang circuit aja, selagi curvy route, anda baca ini tu, okay. It means not going a straight to place, but taking a longer curvy route. Straight at the even though we are going to go there, we are going to go there, we are going to go there, we are going to go there. Okay, any synonyms? Synonyms, indirect, roundabout, winding and mentoring. This is what we are going to go to the circuitous. Now, we will talk about examples. His explanation was circuitous and confusing. Ayat explanation tu, mana yang kita circuitous ayat itu. Ayat itu yang kita straight to the point tu, allah ayat baru nanti. Ayat baru yang kita baru nanti circuitous ayat. Ayat yang kita confusing, ayat cuti ayat yang baru nanti. Ayat yang kita cuti, ing terdalam ini, pada bagaiman, ingan itu terdalam. Ayat ini mana, mana baru nanti. Explanation tu baru nanti, put straight to the point tu, allah ayat itu. But orang baru nanti kau confusing ayat tu lah, kari yang lain, ayat explanation tu orang dah ayat nanti. Ini, they took a circuitous route to avoid traffic. Traffic avoid yang main dite, awal itu circuitous atau curvy route, utri time ada kena, mana utri long distance ni la, satu point, satu route ana awal ada tu. They took a circuitous route to avoid traffic. Traffic avoid yang main dite, awal straight tu boleh dah la, but satu curvy route ana ada tu. From circuitous itu cendana, satu indirect telengi. Kerbau itu la route ni, anak servi itu route servi circuit itu sendiri barai ini tu, aduh tu direct tu, alinggi straight to the point dah la, straight to the point pon pon tu, alinggi parai ini tu karya ngalat tu, lah tu ni anak servi itu sendiri barai ini straight to the point. Ini tu pun explanation la karya mereka, nama kita sendiri barai ini tu, explanation sendiri barai ini tu straight to the point ni la, aduh, baca macam tu la explanation la, ala, aduh ni pagi ramai ini tu. Orang barai ini tu kau confusing aja la karya ngalat, anak barai ini tu, ini example la anginnya barai ini tu. अदा इधर नियन्त्रण मीनिंग नॉट स्ट्रेट तू द पॉइंट अदा उन्ना मत दे ठंडा मत दे अंदा उरी कर्वी रूट अड़ का स्ट्रेट तू पॉइंट में दुनिया पागल है मुरी कर्वी रूट अड़ के में दुनिया आना साइक्यूटर्स अंदा बारे इन्द ओके अनलो नी नेक्स्ट पैराडॉक्स पैराडॉक्स अंदा बारे इन्द � a statement or situation that seems to contradict itself or to be opposite of what you would expect, but may contain a hidden truth. A statement that seems to go against common sense, but may still be true. That is it. statement and language situation, that is contradictory. That is expecting in the opposite. That is contradictory. That is not true. And may Contain a hidden truth, a statement that seems to go against common sense. Common sense in against that, we have to do it. Okay, this example is not common. It was the beginning of the end. This is the end of the end. The end of the end is the beginning of the end. The end of the end is the end. 
അതിനൊരു ബിഗിനിങ് എന്താണ് ഓക്കെ ആ ഒരു മീനിങ് ബട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഇറ്റ് വാസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ എൻഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻഡിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ആ എൻഡിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ബിഗിനിങ് എന്നാണ് പക്ഷേ അതിൽ എന്താ രണ്ട് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ഒരു പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗണാണ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് സെയിംസ് ടു കോൺട്രഡിക്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് യു വുഡ് എക്സ്പെക്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷനോ വരുന്നതിനെയാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദാറ്റ്സ് ബട്ട് മേ സ്റ്റിൽ ബി ട്രൂ അത് എന്തായിരിക്കും അത് പക്ഷേ ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനിങ്ങും എൻഡും ഉണ്ട് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അത് സെൻറ്റൻസിൽ ട്രൂ അല്ലേ എൻഡിൻ്റെ ബിഗിനിങ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയേ ദ പാരഡോക്സ് ഓഫ് ബീയിങ് എലോൺ ഇൻ എ ക്രൗഡഡ് റൂം ഫാസിനേറ്റഡ് ഹെർ ദ പാരഡോക്സ് ഓഫ് ബീയിങ് എലോൺ അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ള റൂമിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ള ഒരു റൂമിൽ എലോൺ ആയി പോകും അതായത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരഡോക്സ് ആണ് കാരണം ഒത്തിരി ആൾക്കാരുള്ള റൂമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റപ്പെടുന്നത് ബട്ട് അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഒറ്റപ്പെടലാണ് അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ പാരഡോ പാരഡോക്സ് ഓഫ് ബീങ് എലോൺ ഇൻ എ ക്രൗഡഡ് റൂം ഫാസിനേറ്റഡ് ഹെർ അവൾ അത് അത് വല്ലാതെ അതിശയിപ്പിച്ചു അതാ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാസിന അവളെ ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ എൻഡ് അത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് അത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസിന് എന്താ പറയുക എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കോൺട്രഡിക്ടർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരഡോക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ബീങ് പാരഡോക്സ് ഓഫ് ബീങ് എലോൺ ഇൻ എ ക്രൗഡ് റൂം ക്രൗഡ് റൂമിൽ കുറേ പേരിട്ടില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റയ്ക്കാവുന്നത് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആ ഒരു മീനിങ് ബട്ട് എന്താണ് അവൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ഇമോഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഒറ്റപ്പെടലിനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിട്ടും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളൊരു ആ തോന്നലിന് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി സിനോണിംസ് നോക്കാം കോൺട്രഡിക്ഷൻ അനോമലി എനിക് മാൻ ഓക്സിമോറോൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് സിനോണിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ അനോമലി എനിക്മ ആൻഡ് ഓക്സിമോറോൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബോളോട് പോവാം ലോപ് സൈഡ് അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അൺഈവൻലി ബാലൻസ് ടൈറ്റിൽ ടു വൺ സൈഡ് മീൻസ് സംതിങ് ഇസ് അൺഈവൻ ഓർ ഹെവിയർ ഓൺ വൺ സൈഡ് അതായത് ബാലൻസ് അല്ല അൺഈവൻ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയ്റ്റ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ അൺഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തിൻ്റെങ്കിലും കാരണം ഒരു സൈഡ് ടിൽട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു അൺലീ അൺലീവൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ലോബ് സൈഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോബ് സൈഡഡ് എന്താണ് അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അൺഈവൻലി ബാലൻസ്ഡ് അൺഈവൻ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ല അൺഈവൻ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ലോബ് സൈഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ ടിൽട്ട് ചെയ്ത് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ലോബ് സൈഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അൺഈവൻ എസിമെട്രിക്കൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് സ്ക്യൂബ്ഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ലോബ് സൈഡഡിൻ്റെ സിനോണിംസ് ഇനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ ലോബ് സൈഡഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വാസ് എ പ്രോബ്ലം അതായത് ദ അൺഈവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമെട്രിക് ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സിൻ്റെ അൺഈവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഇനി ഷീ ബോർ എ ഹാറ്റ് അറ്റ് ലോബ് സൈഡഡ് ആങ്കിൾ അതവൾ എന്താ പറയുക ഹാറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഒരു ആങ്കിളിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഷ
explanation, description, elucidation and clarification. अब हम इंदा exposition detail दे ओरो idea दे ओरो theory दे ओके ओरो detail लाइन ला explanation ने आना exposition इंदा बारे इंदा. The author's exposition of the setting was vivid and detailed. आ ओदर इंदा ओरो explanation आ setting इंदे के ओरो setting अलग एक staging आ इंदे का exposition इंदा बारे ओरो explanation इंदा बारे इंदा बाइंगे रा इटर detailed इटर अलग आ इटर नो. The lecture included an exposition on the history of the civil rights movement. That lecture is the civil rights movement. It is a detailed explanation in that lecture. What is the exposition? It is a detailed explanation of an idea, theory or a story. That is the exposition. Okay, next word. Or spices. Or spices. अदो रे नाउ ना आना, अदो रे नाउ ना आना, अदो ने मीनिंग अंदा प्रोटेक्शन और सपोर्ट, एस्पेशली फ्रॉम मैन, ऑर्गेनाइजेशन और इम्पोर्टेंट पर्सन, और स्पाइसेस आर लाइक ए हेल्पिंग हैंड और प्रोटेक्शन फ्रॉम समवन पावरफुल, अदा इधर पावरफुल आइटल ये दिन ले व्यक्ति डे ओ, ये दिन ले ऑर्गेन Okay, so if you have a helping hand or protection or support, that is a person or an organization that is a helping hand. What is the name of the helping hand? Patronage, guidance, support, sponsorship are synonyms. Okay, patronage, guidance, support and sponsorship are all of the synonyms. Now, let's take an example. The event was held under the auspices of the local government. Local government. The event was held under the auspices. That is the local government. It was held under the auspices. That is the event. Okay, let's take an example. Let's take an example. The peace talks were conducted under the auspices of the United Nations. Peace, that is the United Nations. That is the peace talks. Peace talks were conducted. Conducted under the auspices of the national United Nations. United Nations आना आवर auspices में provide चाहिए थे तो के next word agnostic agnostic अंदर बारे इन्हें दो ओरे नाउन आना नाउन आना अदर डे meaning अंदा a person who believes that nothing is known or can be known of the existence or nature of God of anything beyond material phenomena a person who claims neither faith or disbelief in God. Agnostic is when someone isn't sure about if there is a God or not. One God, they don't know, they don't know, they don't know, they don't know. One person who claims that God is not a God, but they don't know, they don't know, they don't know. That's why one person who claims that God is not a God, Anda beraya, itu setuju ala, ina orang believer ala, a orang type of alkari ana agnostic kanu beraya ina tu, okay, a person who believes that nothing is known or can be known of the existence or nature of God, dewa ondo illio, ang, adine pati onnum, anda beraya, pratesha, atter dulu la alkari bishesi kene illa, okay, adine pati orang believeum, believeum, atter dulu la orang believe illa ta alkari ana agnostic kanu beraya ina tu, okay. Okay, and love him, a person who claims neither faith or disbelief in good, God. That is, we show also illa enna undannam illa nnam vishasikyata uttadilal alkari enna agnostic enna parayinadu. Skeptic, doubter, non-believer, questioner and free thinker. It is a agnostic enna meaning. Synonyms. Agnostic enna a person who believes that nothing is known or can be known of the existence of और गुड देवम उन्नत ना अदने एक्सटेंशन ने पच्ची उन्नम उन्नम आ आरे वाला अल्लात अर्थोलंग आलम अदने पच्ची विश्वसी के तैयार अल्लात आल कर अदने ना एक्नोसिक कंद पारे इन्दर ऐसे नहीं एक्नोसिक ही क्वेश्चन द एक्सटेंस ऑफ सुप्रीम बीइंग और इस सुप्रीम बीइंग इन्दे और अल्टीमेट पावर सुप्रीम बी Next, the philosophical debate included an agnostic perspective. The philosophical debate, that one philosophical debate, and the other one is an agnostic perspective. That one debate is an agnostic approach. Okay, and love. The skeptic, doubter, non-believer, questioner, free thinker, agnostic in the synonyms. Next, outset. Outset in the meaning, no ka. Outset in the way, one noun is. And the meaning is the start or beginning of something. The start or beginning of something. 
ഇനി സിനോണിംസ് നോക്കാം ദ സ്റ്റാർട്ട് ബിഗിനിങ് കമൻസ്മെൻ ഇൻസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ലോഞ്ച് ദ സ്റ്റാർട്ട് ബിഗിനിങ് കമൻസ്മെൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ലോഞ്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ഔട്ട്സെറ്റിൻ്റെ സിനോണിംസ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഹി വോസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊജക്ട് ഫ്രം ദ ഔട്ട്സെറ്റ് ഹി വോസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊജക്ട് ഫ്രം ദ ഔട്ട്സെറ്റ് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ അവൻ ഇതിന് തുടക്കം മുതലേ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഔട്ട്സെറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിഗിൻ ബിഗിനിങ്ങിനെയാണ് ഔട്ട്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഹി വോസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോജക്റ്റ് ഫ്രം ദ ഔട്ട്സെറ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ തുടക്കം മുതലേ അയാൾ അതിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇനി അറ്റ് ദ ഔട്ട്സെറ്റ് ഓഫ് ദ ജേണി എവറി വൺ വോസ് എക്സൈറ്റഡ് ആ ഒരു യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട്സെറ്റ് എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിനെയാണ് ഔട്ട്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എസ്പിണേജ് എസ്പിണേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ് എസ്പിണേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ് അത് മീനിങ് എന്താ അത് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സ്പൈങ് ഓർ യൂസിങ് സ്പൈസ് ടു ഗ്യാദർ എ സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എസ്പെഷ്യലി എബൌട്ട് എ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓർ എ ബിസിനസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൈസ് നെയിംസ് അതിന് അതിന് വേണ്ടി സ്പൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എസ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സ്പൈങ് ഓർ യൂസിങ് സ്പൈസ് ടു ഗ്യാദർ സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൈസിനെ വെക്കത്തില്ല ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിനെയാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈങ് സർവേലൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് റീകണൈസൻസ് ആൻഡ് എൽഫിൽട്രേഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ഓക്കെ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സ്പൈങ് അതായത് സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൈസിന് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എസ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി സം ടൈംസ് യൂസ് എസ്പ്ലനേഷൻ ടു ഗെയിൻ സീക്രട്ട്സ് ഫ്രം കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് അവർ കമ്പനീസിനോടുള്ള കോമ്പറ്റ് കമ്പനീസുമായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ സീക്രട്ട്സ് ഒക്കെ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ സീക്രട്ട്സ് ഇൻഫർമേഷൻ സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എസ്പ്ലനേജ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് സ്പൈസ് അവർ അവർക്ക് അങ്ങനൊരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് സ്പൈസ് സ്പൈസിനെ സ്പൈങ്ങിലൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ദ എസ്പ്ലനേജ് പ്ലേഡ് എ കീ റോൾ ടൂറിംഗ് ദ കോൾഡ് വാർ കോൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് എസ്പ്ലനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിരുന്നു അത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ്പ്ലനേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സ്പൈങ് ഒരു ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എസ്പ്ലനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണ് കവോട്ട് സി ഒ വി ആർ ടി കവോട്ട് അതൊരു അബ്ജക്റ്റീവാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് not openly acknowledged or displayed secret adayid uh, open at acknowledge cheyada angeerikapadatha allengi secret aayittu vekka thorannu kaanikatha athrathulla secret allengi hidden aayittulla karyangalayana covert endu parayunnathil okay synonyms endukku varum secret hidden undercover and concealed secret hidden undercover and concealed idakkeyana covert inde synonyms ini examples nokka the agent was on a covert mission agent oru secret mission la irunu the agent was on a covert mission annu parayunnathu aa oru agent oru secret mission la irunu rendamathu nokkam she had a covert plan to surprise her friend avale avalde friend ne surprise cheyan surprise cheyan vendittu avalku oru oru secret plan oru covert plan undayirunnu nanu parayunnathu okay she had a covert plan avalku oru secret plan undayirunnu not openly acknowledged or displayed secret ennaanu covert in the meaning secret hidden undercover concealed ennokkana ende synonyms okay anallo okay next word behest b e h e s t adu or noun aanu a command or urgent request or command allengi or urgent request ne aanu endu nu parayna behest endu parayna endaanu behest endaanu or command allengi or urgent
ഷീ ഓർഗനൈസ് ദ ഇവൻ അറ്റ് ദ ബിഹെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹർ മാനേജർ അവൾ ആ ഒരു ഇവൻ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ആരുടെ കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റിലാണ് അവളുടെ മാനേജറിൻ്റെ കമാൻഡിലാണ് അവൾ ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ബിഹെസ്റ്റ് എന്താണ് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റിനെയാണ് ബിഹെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ കിങ്സ് ബിഹെസ്റ്റ് ദ നൈറ്റ്സ് ഗ്യാദർ ആ ഒരു ഗ്യാദർ നൈറ്റ്സ് എല്ലാവരും ഗ്യാദർ ചെയ്തത് കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കമാൻഡിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ എന്താ അവളുടെ മാനേജേഴ്സ് മാനേജറിൻ്റെ കമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവൾ അവനൊരു ഇവൻറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം അതാണ് എന്താ പറയുക ബിഹെസ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ടെൻ വേർഡ്സാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെൻ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്സും എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസും പഠിച്ചു ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക അപ്പം പുതിയ വേർഡ്സായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ വീ